。日后若是正邪对决，你我道魔殊途，你尽管下手便是。但我心中也当你是朋友的。大家兄弟一场，十年后重逢，赠你一份小礼。是这么高兴，佛曰：“不可说，不可说。”此间事已了，我们赶紧去和其他人会合吧。傅宗主，您进入内泽不久，触地就受到了鱼怪袭击。这群畜生，皮糙肉厚，擅长水遁。我们几番大战，折损了不少人手。杀生呢？昨天，他追着一伙鱼怪去了，我苦劝他也不听。而且，怎么？经我探查，合欢派那边，也与我们遭遇相同。而万毒门不知为何，已连夜撤出了沼泽。我来之前。宗主来过吗？是。宗主是和两位圣使一起来的。他怎么说？他老人家说，这里一切都由副宗主处理，便离开了。此间事已了，立刻带属下回胡七山。遵命。那副宗主您呢？这鱼怪来历蹊跷，又杀了我们这么多人，我自会追查。那些人也太没有骨气了！你小小年纪懂什么？生死关头可不是人人都能坚守的。可道长不是宁死不降吗？嗯
，倒没看出你还有这份骨气。据说血公子杀人无数，怎么偏偏放过你呢？那你一定很恨他吧？起初，我恨极了此人。后来慢慢明白，就算没有他，万毒门合欢派早晚也会下手。鬼王宗，哼，只是抢先了一步。哦，竟能想到这一层，我倒是小看你了。我心里烦极了，待在鬼王宗。那天正好看到你们，也不知怎么就跟上来了。我，我绝没有任何害你们的心思啊。如果，如果你们不愿意，我，我现在就走。啊、道长，反正我们也是四海为家，以后你就跟我们一起走吧。是臭名远扬的魔教妖人，听说他以前呢？他以前怎么了？啊、嗯？呃呃，好像也没听说他干了什么。不过，不过他跟着我们，总没有什么好处的吧？啊！哼！昨天路过荒岗，林子里窜出来一头野猪，爷爷你撒腿就跑，还是道长救了我。我。我哪儿对付得了一头野猪啊！再说了，哪怕是一头老虎，你还不成？道长，以后还请你多多照顾啦。没有的事，有什么粗活，尽管交给我就好。前辈，金羽回山复命，特来向前辈问安。是你呀、啊，你先等一等，我这里还有客人。这孩子是块好材料。当年，你为何不把他收在自己门下？因为他太像一个人了，气质、表情、资质，都那么像。让他在身边。会睡不着觉的。哎呀，我和你开玩笑。都十年了，你的伤还没好吗？不想诛仙界反噬之力，竟如此厉害。其实我也曾想过，如果你多用几次诛仙古剑，或许就会死得比我还快了。你还记得当年我救你时说的话吗？我救你，是因为我欠你，但我不会让你活得比我更久的。掌门。嗯、这次出去，没有受伤吧？前辈，皮有小伤，不值一提。可惜，这次去死泽，无功而返。我叫三大派悉数出动，那你可见到苍松？啊？没有。你恨他吗？对我很好，我亦敬他如父。可，哎，苍松，他也只是个走错路的可怜人。
一个果子就想收买本大仙人，不吃拉倒。哎，原来你在这儿。哎，张，呃，鬼厉公子，你怎么来了？嘿，小猴子，小猴子，你还记得我吗？你有果子，你想吃吗？小猴子，你贪吃了什么呀？种了这么多。我有事想请教前辈。我，那个我老人家才高九斗，学富六车，说吧，呃，什么事儿？那日在死泽之中，有一个鱼头怪偷袭你的孙女，你还记得吗？是啊，那怪物凶悍的很，要不是你们及时出手，我差点被他害死了。嘿，前辈，你当时说那怪物是南疆一族，嗯，不错。你们走后，我的手下被一群鱼人偷袭，死伤惨重。请问前辈，这鱼人究竟是何来历？嗯。你手下死亡之人，是不是死状残酷？尸体多被砍成数段，惨不忍睹啊！嗯，那就不会错了，肯定是愚人族所为。这是一族外貌奇异、鱼头人身，按他们本族传说。乃是上古鱼神与人类的后代，这鱼人族残忍好杀，相信在屠杀之后，将对方尸体展开碎裂，就能将魂魄同时切碎杀死。所以，死在他们手下的动物或人，很难保住全尸。这天下之大，多的是更加凶残的事儿呢。这等凶蛮一族，怎么往日都不曾听闻过？这愚人族本应该待在南疆的十万大山里，而中途与南疆相连的必经之路上，正是天下三大正派之一的焚香谷所在。偶尔有几个异族从十万大山里面跑出来，也大都被焚香谷的弟子斩杀。我也是年轻时游历到十万大山附近才略知一二。按前辈所言。偶尔一个跑出来尚算合理，但这么一大群无声无息出现在万里之外的沼泽，除非焚香谷出了什么问题，嗯，那就是你们的事儿了。哎呀，请问前辈可知道古巫族人的下落？古巫族。听说千年之前就消失了，怎么想起来问这个？难道古巫族传承真的彻底消亡了吗？若只是寻找传承，恐怕遗留下的古迹典籍，多半也是收藏在经营当地的修真门派手中。多谢前辈指点。嗯哎，小猴子，你这道印痕怎么好像多了只眼睛似的？哎，你打算以后跟着他们一起吗？是。年老大他们随时都会来找你。我不在乎，是他们叛教在先，还有脸来见我吗？随你。哎，小猴子，有缘再见啦！你知道的可真不少啊！哎，平儿姐姐。
你会杀我吗？我会的，所以你能杀我的时候，也尽管下手。这条路我走得好好的，我用你们来救。回去。回就回不去了。天地不仁，以万物为出口。